سبحها الليا الله يا الله أحيا ذكرك كل قلوب نادت يا الله الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد ناصرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ حضرات کو معلوم ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیعصت سے قبل ہی ان کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور آپ علیہ السلام کو ابھی نبوت ملی ہی نہیں تھی کہ ان کی والد محترمہ کا سایہ بھی ان کے سر سے اٹھ چکا ان کی والد محترمہ بھی نبی پاک علیہ السلام کو بچپن کی حالت میں ہی چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی اب اس مسئلے کو لے کر لوگوں کے درمیان ایک بحث چھوڑ جاتی ہے اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک سوال گردش کرتا رہتا ہے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک خلجان پیدا ہو گیا ہے کہ آخر نبی پاک علیہ السلام کے والدین کا ٹھکانہ کہاں ہوگا آیا وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں یعنی ان کا حشر و نشر کیا ہوگا اس مسئلے میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہمیں توقف اختیار کرنا چاہیے سکوت اختیار کرنا چاہیے خاموش رہنا چاہیے کیونکہ اس سوال کا تعلق ہمارے ایمان سے نہیں ہے جب ہم مر کر قبر میں جائیں گے تو ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ بتائیے کہ نبی پاگ علیہ السلام کے والدین ایمان پر مرے ہیں یا کفر پر مرے ہیں یہ سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا اس سوال کا تعلق ہمارے ایمان سے نہیں ہے واضح رہے کہ علماء کرام کے اقوال اس مسئلے میں مختلف ہیں یہی وجہ ہے کہ عوام الناس کے درمیان بھی زیادہ تر اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے علماء کرام کے مشہور تین اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین چونکہ آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس لیے شرک و کفر پر ان کی موت ہوئی اس کے باوجود بھی ان کو سزا نہیں دی جائے گی قرآن کریم کی اس آیت سے استدال کرتے ہیں قول اللہ تعالی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس شخص کو عذاب نہیں دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے کوئی رسول نہ بھیج دے اسی قول اول کے تحت اور اس آیت کریمہ کے سیل میں علماء کرام کا ایک قول یہ ہے اور ان کا رجحان اس بات کی طرف گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے ساتھ وہی عمل کیا جائے گا کہ جو ایک بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ بچپن ہی کے حالت میں مر جاتا ہے تو اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہی آپ علیہ السلام کے والدین کا ٹھکانہ ہوگا بچوں کا کیا ٹھکانہ ہے آیا جنت ہے یا جہنم ہے اس پر میں نے مستقل پانچ چھے منٹ کی ویڈیو بنایا ہوں آپ اس ویڈیو کو میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اپنے دل کو مطمئن کر سکتے ہیں علماء کرام کا دوسرا قول اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے والدین کا انتقال کفر و شک پر تو ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کی درخواست کو قبول کیا اور ان کو زندگی بخشی پھر زندہ ہو کر آپ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر ان کی موت ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی ہمراہ حجت الودہ کے لیے جا رہی تھی راستے میں آپ علیہ السلام کی والد محترمہ کی قبر ملی جس کو دیکھ کر آپ علیہ السلام بے تحاشا رونے لگے اس رونے کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رہا نہ گیا وہ بھی رونے لگی لیکن کچھ وقت گزرا اس کے بعد آپ علیہ السلام کا رونا ہسی میں بدل جاتا ہے آپ علیہ السلام مسکرانے لگتے ہیں اس عمل کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیرت زدہ ہو کر ان سے سوال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے اور اب ہس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے اس کی وجہ اور سبب کیا ہے آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال کا جواب دیا اور کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں یہ سوال کیا یہ درخواست اور التجا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو زندہ کرے اور ان کو کہے کہ مجھ پر ایمان لائے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے میری اس درخواست کو قبول کی ان دونوں کو زندہ کیا اور ان دونوں نے مجھ پر کلمہ پڑا مجھ پر ایمان لایا پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو اپنے پاس بلا لیا پھر ان پر موت تاری ہو گئی اس عمل کی وجہ سے میں پہلے رو رہا تھا یعنی پہلے رو رو کر اللہ تبارک و تعالی سے میں درخواست کر رہا تھا اور جب اللہ تبارک و تعالی نے درخواست کو قبول کر لیا تو پھر میں مسکرایا اور ہنسی آ گئی خوشی کے مارے میں اپنے آپ کو روک نہ سکا 
اور تیسرا قول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام کے والدین اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی شرک نہیں کیا شرک کو ترک کر دیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کی تلاش میں لگے رہتے تھے اور ہر وقت ان کی یہ خواہش تھی ان کی تمنا تھی کہ جو نبی آنے والا ہے میں اس کی زندگی کو پاؤں یعنی آپ علیہ السلات وسلام کی آمد کے ہمیشہ منتظر رہے اور ان کے دل میں یہ خواہش تھی اگر وہ نبی آئے گا ہماری زندگی کے اندر تو ہم ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لائیں گے یہ تیسرا مذہب ہے لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے اور علماء اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ اس مسئلے میں توقف اختیار کیا جائے سکوت اختیار کیا جائے خاموش رہا جائے کسی طرح کا کوئی جواب نہ دیا جائے اور کسی طرح کا کوئی سوال نہ کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں صدق و صداقت کا پیکر الحق میڈیا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز از راہ کرم سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے شکریہ جزاک